Forseti Íslands hefur fallist á lausnarbeðinni Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra og beðinni um þingurof. Við tekur tveggja flokkaðar starfstjórn, sjálfstæðisflokks og framsóknar. Á næsta fundi Alþingis, 15. 17. oktober, verður þingurof tilkynnt og fara kostningar fram 30. november næstkomandi. Vinstri græn taka ekki þátt í starfstjórninni og ráðherrar flokksins verða almennir þingmenn á morgun. Ástæðan er trúnaðarbrestur milli vafki og forsætisráðherra, segir formaður flokksins. Norðlendingar mistu allt samband við umheimin í dag vegna viðtækra fjarskiftabilunar. Heilbriði stopnanir lögregla og neyðarlínan voru meðal þeirra sem engu sambandi náðu og líta málið alvarlegum augum. Um 50 kennarar í skóla í Reykjavík í huga hóp uppsögn að sögn formans kennarafélags Reykjavíkur. Reyði ríkir meðal kennara vegna orða borgarstjóra í síðustu viku. Donald Trump hefur meira fylgi meðal svartræði nokkur farsóttaframbjóðandi republikana í bandaríkjunum í 60 ár samkvæmt könnunum. Fylgi frambjóðandi er hníf jafnt nú þegar þrjár vikur eru til kostninga. Komið þið sæl. Forseti Íslands fjölst á lausnarbeðinni Bjarna Benediktssonar forsætisráðfæra í dag og fól honum að stýra starfstjórn þar til kostningar hafa farið fram og ný stjórn verið mynduð. Kosið verður til alþingis 30. november. Bjarni Benediktsson forsætisráðfæra gekk á fund forsæta að bessastu umklukkan fjögur í dag til að byggða slösnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Forseti og forsætisráðfæra rættu saman í góða hálfa klukkustund. Að loknum þeim fundi ávarpað forsætin fjölmiðla og rifjaði upp að forsætisráðra hefði gær gengið á sinn fund og lagt til að þingiðið rofið. Hún hefði síðan fundað með leiðtóðum allra flokka á alþingi og með forsæta alþingis í morgun. Að loknum þeim samtölum met ég stöðuna svo að heilla vænlegast sé fyrir þing og þjóð að gengið verði til kostninga. Því hyggst ég fallast á þá tillugu forsætisráðra að þing verði rofið. Samkvæmt 24. grein stjórnarskrár skal bóða til kostninga áður en 45 dagar eru liðnir frá formlegri tilkynningu um þingrof. Á næsta fundi alþingis, 15. 17. oktober, verður þingrof tilkynnt og fara kostningar fram 30. november næstkomandi. Forsætisráðir að gekk á minn fund hér á Bessastöðum í dag og baðst lausnar fyrir sig og ríkistjórn sína. Ég hef fallist á þá lausnarbeðni hans. Í samræmi við stjórnskipunar venju bað ég fráfarandi ríkistjórn að sitja áfram sem starfstjórn uns tekist hefur að mynda nýja ríkistjórn. Frumskylda mín sem forseta er að tryggja að í landinu sé starfhæf stjórn. Að þessu loknu gekk Bjarni Benditsson afundi forseta sem forsætisráðar starfstjórnar. Hann sagði gott að þessi mál var afgreitt á þann veg sem fyrir hefði verið séð. Með því að þessi helstu forsætriði eru frá, þá held ég að við getum farið að snúa okkur að því að binda um síðustu málun á þinginu fyrir kostningar, fjárlaun eru þar fremst og fara í kostningabarðu. Bjarni var spurður um stöðu ráðherra af G og hvort þeir eru ráðherrar í starfstjórninni. Þau hafa einnfallega ekki tilkynnt mér það með neinum formlegum hætti og ég lít þannig á að ráðherrar hafi mjög ríka skildu til þess að verða við beðni um að halda áfram í ríkistjórninni. Varandi þingstörfin sagðist fórsætis ráðherra sjá fyrir sér að alþingi kemi saman af og til þegar þörf væri til að afgreða mál en eins og staðan væri núna færi aðalvinnan fram í nefndum þingsins. Vinstri græn ætla ekki að taka þátt í starfstjórninni en við að félagsmála og matvælaráðunetum verðum skipt á ráðherra fyrrum samstarfsflokkana. Ráðherrar Vafki verða almennir þingmenn frá og með morgundeginum. Fórstitsráðherra hefur tekið ákvörðun um það að þessi ríkistjórn sé ekki lengur við völd og við teljum vera ákveðin trúnaðabrest í þeim samskiptum þar sem að hann stígur þetta skref án þess að eiga samstarf eða samtal við formenn hinna stjórnaflokkana. Þannig að þetta varð okkar niðurstæði þingflokki Vafki en við munum auðvitað sinna 
þingstörfum af samlagsprósemi og ábyrð. Verkefni dagsins voru því ærin, tiltekt í ráðunetinu, að tæma hillur og fylla pappakassa. Uh, en núna er ég að fara í þing og þá sjáum við hvað er mikið pláss í nýja húsinu fyrir, fyrir geimsludót og kassa. Uh, en ég menna þetta er alltaf svona ákveðin skil, maður er svona fyrir höndum með máls konar hluti sem er yfjast upp og, og hérna, þetta er á langu tími. Þetta hefur verið áskorun, oft, uh, pólitíst, oft mjög flókið. Eru þið ekki að skora stundan ábyrð með því að setja ekki áfram sem ráðherrar í þessari starfstjórn? Ég held að það væri nú bara mjög skrítið að, að tala um skort á ábyrðatilfinningu gagvart okkur sem að höfum verið í ríkistjórn fyrir hönd Vafki. Við höfum tekist á hendur alveg gríðalega stór og flókin verkefni. Nú síðast uh, verkefni sem lúta Grindavík, uh, ég nefni bara allan COVID-faraldurinn, þannig að ég held að ábyrð sé ekki uh, hugtak sem að er okkur eitthvað uh, ókunnugt. Rakhildur Helgadóttir, velkomin hingað til okkar. Eru fordæmi fyrir því að eitt stjórnarflokkur taki ekki þátt í starfstjórn? Það hefur gerst í tvígang að, að svona eftir sögunum og einu sinni staðfest að ráðherrar eins stjórnarflokks hafi ekki áhuga á því en það hefur alltaf enda þannig að þeir hafi gert það. Mm. Þannig að við höfum engin dæmi um það að ráðherrar í starfstjórn hérna, gegni ekki störfunum nei. En er þetta eitthvað, hvað segir þetta um fordæmiskildi fyrir þessu? Það er kannski lít um það að segja mm. við höfum engin dæmi um þetta áður mm. þannig að það er ekki vita hvernig spila stúr því fyrir, fyrir nú en, en hvernig er þetta þurfa þessi ráðherra vinstrugarna sem hafa ákveðið að núna taka ekki þátt í starfstjörnunni þurfa þeir formlega að segja af sér Nei, það er það sem var gert í dag Bjarni Bendetsson baðst lausnar fyrir sig og ráðnet sig mm. þar að segja allar ríkistjörnina þannig að það er í sjálfu sér búið mm. að byrja slausnar ef svo má segja þá er búið að setja inn uppsagnabrefið ef að ráðferðarnir eru að hætta í starfi. Mm. Spurningin er bara hvað gerist þennan frest fram að því hérna meðan starfstjórnin situr Já. en starfstjórnir starfa þanga til önnur stjórn tekur við. Já. Ekki bara fram að kostningum heldur þanga til önnur ríkistjórn tekur við. Hvort sem það er fyrir þetta í kostningar. Já. En verkefni þessara ráðuneyta? Hvert fara þau? Það hef ég ekki heyrt um og ég ímynda mér að það sé bara fólk að vinna í því núna. Já. Þessum tölum er, en Rakhildur, ég ætla að byggja um að hingra hérna aðeins hjá okkur lengur, þú er að spyrja það aðeins meira, því Þórdís Arlöðsdóttir, fréttamaður, já hún sótti formann framsóknarflokksins heim á seðir að langkorti það sem hann býr og ræti við hann nú rétt fyrir réttir og við skulum heyra hvað hann sagði. Þingflokku framsóknar hefur ákveðið að taka þátt í starfstjórn og formaður flokksins, hann er hér í sveitinni, í sveita ilminum, var engin efi hjá okkur. Við rættum þetta á þinglóðsfundi í gær mm. og áður en ég fór til fórseta, að segja tilkynnti fórseta að við myndum vera tilbúin að taka þátt í, í starfstjórn mm. og teldum það eðlilegt eftir að, að fórseta sem var að bæði slösnar. Fannst ykkur það eðlilegt að halda áfram nú þegar uh, formaði sjálfsæðslokksins ákvað að, að hann myndi byrða slösnar? Okkur, já, það var sem sagt okkur fannst ekki eðlilegt að halda áfram í ríkistjórninni eins og fyrst var rættum mm. en e, sem sagt eftir að hann byrst lausnar er fullkomlega eðlilegt að okkar mati að sita í starfstjórn. Mm. Starfstjórn hefur, hefur svona kannski einhvers konar leitóa hlutverk í að, að fara með þau verkefni nýr þing sem að þingi þarf að klára mm. e, áður en að gengi þetta kostninga. Um, finnst þér, hefur orðið trúnaðabrestur veitli uh, þín og forma sjálfstæðisflokksins uh, vanandi þessi, þessar atbrúsísta? Nei, ég vil alls ekki segja trúnaðabrestur. Uh, við horfum hins vegar misjöfnum augum á það hvort að, að það væri skinsanlegt að reyna að halda áfram og auðvitað verður hver að líta í sinn barn. Uh, ég, ég mata svo að það væri hægt. Uh, formaður sjálfstæðisflokksins gerði það ekki og þannig erum við stöndi í dag og erum leiðin í kostningar og ég er hættur að líta um öxl. Nú horfum við bara fram á við, það eru kostningar, en hluti af því er að sitja í starfstjórn og ljúka þeim verkefni sem þarf að ljúka fyrir, fyrir uh, áður en þingar slíti. En er þetta svona snautleg endalók eftir uh, sjö ára samstarf? Já, það má kannski segja það, en, en við höfum áorkað miklu á, á sjö árum. Uh, já, ég hefði alveg séð fyrir mér að við hefðum geta lokið þessu með svona meiri brag og orðið kannski sammála um kjördag. Nú var þetta einhlega ákvörðun og við bara tökumst á við það. Ræklindur Helgata því kannski framhald að því sem við töluðum um áðan. Vinstir grænir ráðferðar þeirra þurfa þá að tilkynna til fórsættisráðferða. Vegna þess að fórsættisráðferða er sá sem byrst lausnar fyrir alla og verkstjóri að því leitir sem slíkur er í ríkistjórn, mm -hmm. þá hlýtur það að vera og ég veit ekki hvort það er Nei. komið.
En nú er þessi starfstjórn, hún situr þangað til nýju ríkistjórnið fyrir myndi, hvert er verkefni hennar? Í teóríinni og í norrænu stjórnskipunum rétti er talað um að starfstjórn geri bara það sem þarf til að halda í horfinu. Og fórsetar Íslands hafa bæði í dag og undanfærin kjörtjöfnbil gefið því undir fótin að það sé hlutverk starfstjórna. Í reynd sögulega hafa starfstjórnir hins vegar gert allt sem ríkistjórnir á Íslandi gera. Þar á meðal hérna komið í gegn fjárlögum 2017. Eins og Bjarni er að leggja áhersla á að verði gerst núna? Það hefur sem sagt, það eru fordæmi fyrir því. Það eru fordæmi fyrir því, nákvæmlega. En hvað gerist svona, myndum við segja kannski á næstu dögum, þingstörfin og fleira í tengslum við þessa ríkistjórn eða starfstjórn? Það sem hefur gerst þegar þing hefur verið rofið, jafnvel þegar eru stjórnarslitt með einhverjum svona smáhávala, er að flokkarni fara nú oftast frekar hratt í kostningagýrin. Þannig að það er bara svona gert það nöðsynlegasta og svo snúa þeir sér að kostningum enda stuttu tími til stefnu. Já, það er bara sex ykkur. Heyrðum, Ragnhildur Helgadóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkur og útskýrir þetta allt saman fyrir okkur. Takk. Og við erum ekki alveg búin að segja skilið við kostningarnar því þeir stjórnmálaflokkar sem hyggjast bjóða fram í alþingiskostningum hafa stuttan tíma til að skilið framfóðslistum eða aðeins 16 daga. Komandi kostningar verða fyrstu alþingiskostningarnar frá gildistöku nýra kostningalaga í ársbyrjun 2002. Landskjörstjórn hefur stærra hlutverk en áður var og fer með yfirstjórn kostningamála. Landskjörstjórn er tilbúin og líka á skrifstofa landskjörstjórnar þar vinnur einvala lið sem er bara alveg náttúrulega þrælvangt núna í kostningum, nýbúið að halda fórsetta kostningar, þannig að já, já, það er allt tilbúið. Stjórnmálaflokkar þurfa að hraðar hendur við að ganga frá frambóðslistum. Ef kostninga verða 30. november, þá er frambóðsfrænstunni 31. oktober. Síða myndi landskjörstjórn þá tilkynna um gild frambóð 3. november, það er segja það er 30. november. Og utan kjörfundurinn myndi síðan hefjast 7. november. Þetta eru svona dagsetningar, það eru mjög nálægt. Yfir kjörstjórnir í hverju kjördæmi tók áður á móti frambóðslistum og fóru yfir þá. Það hlutverk er nú á hendi landskjörstjórnar og hefur hann aðeins þrjá sólarhinga og fjóra klukkustundir til að gera það. Þetta verður tölver vinna þegar það er að kemur og náttúrulega þetta er mikil nákvæmnisvinna. Ég vil að þetta er lengri fyrirvar í þessu og ég menna það þarf að prenta kjörstöðla, þetta er alls konar praktísk aðrið að hafa í huga líka. Er þetta allt að ykkra matti gerlegt? Já, 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 já. Þetta er gerlegt og allavega allt það sem landskjörstjórn hefur forræði á. Við erum alveg búin að fara yfir það og það er alveg að reyna. Og þá snúum við okkur að öðrum fréttum. Fórstöðumaður meðferða heimilisinn stuðla segir algengt að starfsfólk verður fyrir ára og sömu hálfu ungmenna sem þar eru vistuð. Starfsfólk lýsir óbóðlegum aðstæðum í starfi. Það eru fleiri bönn, þau eru lengur og þetta eru svona svolítið þung mál og oft svona erfitt að eiga við en þau eru koma ítrekað og eru hjá okkur í lengri tíma. Meðferðarúræði fyrir börn er af skornum skammti og mörg þeirra sem glímaði mikinn og alvarlegan vanda fá alls ekki meðferð við hæfi. Í dag þá er öllu hrúa þarna saman, krakka með mjög, mjög mikla geðrana erfileika, þau eru sett á neyðaðustun, þau eigur ekki heim í okkar kerfi. Lokun langtíma meðferðarúræða og aukið alvarlegt ofbeldi ungmenna er meðal þess sem hefur gert álægið á stuðlum óbóðlegt, bæði fyrir börnin og starfsfólkið. Ég taldi það saman að það er sjö starfsmenn sem hafa fengið höfuð að hvort skólstæki núna síðustu fjórmánu. Nánar er fjallað um málið í kveik í kvöld. Viðtæk fjarskiptabilum varð á Eyjafjarðarsvæðinu í dag. Sjúkrahúsið á Akureyri varð sambandslaus með öllu í tæpar 20 mínútur. Það skapaðist ákveðin ringulreið hérna á Akureyri í dag og víðar á Norðurlandinu. En Fólk áttaði sig allt í einu á því að það gatt hvorki ná samband við umheimin í gegnum síma eða með neti því að hvoru tvekja lánýðri. En þegar að fréttastofa greip svo í tetrastöðina og ætlaði að hafa samband upp í efstaleiti, já þá náðist ekki samband þar heldur. Bílunina rekur Míla til varaafstöðvar á Akureyri. Allt stöðvaðist í veslunum, fólk leit hvert á annað og snýrist svo í hringi því erfitt reyndist að leita upplýsinga um hvað gengi á. Já, það datt allt í einu bara allt út hjá mér. Ég þyrfti eiginlega bara að rata mig með að setja þess að með einu borðið og tilkynna að ég get ekki verið afgræða. Ég kemst ekki svona í peningakassan, þannig... Allt með, allt með út yfir alla tölvur, sjöla kerfi. Og vitið þið eitthvað hvað er að gerast? Nei. Ég heyrði það að vera eitthvað hjá Mílu, svo veit ég ekki með. Þó 24 mínútur hljómi eins og skammur tími fyrir flesta, þá segir fórstjóri sjúkrásins á Akureyri að þar hafi tíminn líkt og staðið í stað. 
Þar var ekki aðeins net og símasambandslaus því tetrakerfi datt einnig út. Spítalinn var því án allra fjarskipta í 17 mínútur. Fórstjórinn segir þau hafa óttast mjög að einhver í neyð næði ekki sambandi. Fórsarsmenn neyðalínunar sem reka tetrakerfið líta bilunina mjög alvarlegum augum og segja mikilvægt að málið verði kanna til hlítar. Hlýja var kerst á kjaraviðra um kennarasambandsins við sveitarfélu einu miðjan dag í dag. Bóðað hefur verið til vinnufundar á morgun og samningarnefndirnar hittast hjá ríkisáttasemjar á fimmtudag. Verkvöld í nýju skólum hefjast eftir tvær viku takist ekki samkomulag fyrir þann tíma. 50 kennarar í skóla í Höfuborginni í huga hóp uppsögn um þetta segir formaður kennarafélags Reykjavíkur. Við getum hitið er í kennurum vegna ummæla borgarstjóra og fjármálaráðstöfnu sveitarfélagana í síðustu viku. Kennarar gerðu hlý á kennslu og fjölmentu á mótmæli við ráðhúsið í dag. Svo kemur okkar æðsti yfirmaður og talar um að við viljum semja okkur frá því að vera með börnunum. Eitthvað sem að við mentum okkur til þess að sinna. Þetta getur ekki gengið og með því að tala svona þá gefa ráðamenn skotleifi á okkur í samfélaginu. Það er enginn að fara að sína okkur virðingu ef að yfirmenn okkar tala á þennan hátt um okkur og til okkar. Um 300 kennarar ætlu að hitta Einar Þorsteinsson borgarstjóra og afhenda honum álýttun stjórnar kennarafélagsins og trúnaðamanna. Það sem orðum hans var mótmælt. Borgarstjóri er í Mexíkó, svo formaður borgaráðs hljópi skarði. Það er þungur tóti í ykkur kennur. Já, hann er það og hefur verið nokkuð lengi sérstaklega út af kjörunum. En þegar við upplifum það síðan fyrir helgi að okkar æðsti yfirmaður lætur út úr sér orð sem fela í sér bæði greinilega mikla vanþekkingu og mikla fljótfærni undir yfirskriftir í neyðurskurður og hagræðing á fjármálafingi sveitafélaga. Þá verður ennþá þyngra í okkur. Ég er hættur um að kennarastarfi og menntun í landinu lægist ekkert fyrir að við fáum virðingu sem að við um skilið. Við erum bara búin að fá nóg af skilningsleysi, vanvirðingu, hvað hvort okkar sérþækingu. Og við viljum bara að fólk átti sig á því að við þjónum alveg gríðarlega miklu og mikilvægu starfi og sem skiptir öllu máli. Og við viljum bara að það sé metið til launa. Formaður kennarafélagsins segir þólimæði kennara á þrótum. Ég var að fá fréttir á því að í skóla í Reykjavík eru kennarar konur á það stað að þeir vilja fara í hópuppsögn. Margir kennar? Já, þeim er nóbóðið. Hvað heldur þessi stór hópur? Það er yfir 50 kennarar í þessum skóla. Þrjár vikur eru nú til fórsettakostninga í bandaríkjanum. Kannanir segja Kamula Harris hafa örlítið meira fylgi á landsvísu en það er fylgið í sveiflurýkjónu sjö sem ræður úrslitum. Sankvænt könnunum hefur Harris nöfnt fórskott eða innan við 1% í fjórum þeirra. Nevada, Wisconsin, Pennsylvania og Michigan. Donald Trump hefur yfir meira fórskott eða yfir 1% í hinum þremur. Það er Norður Karolínu, Georgiu og Arizona. Fari kostningarnar svona verður Kamala Harris næsti fórsett í bandaríkjana með 276 kjörmenn en það þarf 270. Það þarf sér eins og er litla sveifli í þessum ríkjum til að Trump vinni öruggan sigur. Fórsetta frambjöfundirnir heldu fundi í Pennsylvania í gerkvöld sem er stærsta og mikilvægasta sveifluríkið. Donald Trump hélt sinn kostningafund í Oaks. Þar kom fjöldi fólk saman jafnvel upp á klætt og Trump er áfram bjartsýn. And I'll tell you what, our poll numbers have gone through the roof with black and Hispanic have gone through the roof. And I like that. I like that. Kannanir benda til þess að Trump sé með mesta fylgi meðal svartra sem fórsetta frambjóðandi republikana hefur fengið í rúm 60 ár. Fundur Trumps var tvívegis truflaður vegna yfirliðs áhorvanda. The number one issue this country has Mjög heitt var í salnum og það hafði þessi áhrif. Put on Pavarotti singing Ave Maria. Nice and loud, turn it up louder, we want a little action here. Og síðan var hlustað á tónlist í hálftíma. Kamala Harris hefur undanfarna daga fengið aðra fyrverandi fórseta með sér á fundi, þar á meðal Barack Obama og Bill Clinton. Hún hélt í gær fundi í Íri í Pennsylvania, þar sem hún skaut föstum skotum á Trump. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. And he is out for unchecked power. That's what he's looking for. 
He wants to send the military after American citizens. Þar vísaði hún í viðtal á Fox þar sem Trump kallaði eftir fangelsun pólitískra anstæðinga. Ljóst er að fylgið við Harry stendur mun tæpar en fylgið við Trump eins og kannanir líta út núna. Könnun New York Times bendir til þess að stuðningur svartra kjósenda sé 15% minni við Harris nú en Joe Biden fyrir fjórum árum. Það eru einkum svartir karlmenn sem hafa snúið við henni baki og ætlað að sitja heima í kostningunum. Búist er við að Harris reyni nú að breyta því og Barack Obama er þegar farin að aðstoða hana. Nærvöru bandaríki hans í mið Austurlöndum tryggjur að deilusna þar stig magnist ekki enn frekar sér aðist yfir möður hersins. Hann var á Íslandi í síðustu viku og fundi yfirmanna hermála Norðurskaustríkjana þar sem meðan annars var rætt um áskoranir í öryggismálum. Charles Quinton Brown hersöðingi var skipaður formaður bandaríska herráðsins fyrir ári síðan en það er aðist að staða herfóringja innan bandaríka hers. Hann segir bandaríkin þurf að verja hagsmenni sína fyrir botni miðjararhafs. support Israel and to be able to defend itself, be able to uh, protect our forces that are operating in the region and not uh, allow a broader conflict. And so our, our presence there is to uh, help deter uh, a, a broader conflict, but also to protect because of the operational things that we, we do in the Middle East. And that's, that's why I see the, the U.S. leadership and U.S. military playing a key role there uh, in the region. Spurður um stöðu mála í Úkrainu segir hann að mikjulegt sé að stöðningur við landið sé ekki aðeins hugsaður til skemri tíma. Well, let me first say the, uh, the uh, tremendous work that's been done by uh, you know, all the NATO nations, but not even beyond the NATO nations. You know, having participated in a number of the UK uh, defense contact groups, where there's uh, uh, 50 nations that are all contributing capability to Ukraine to be able to uh, uh, defend itself against this unprovoked Russian aggression. These are the things that we uh, continue to do. I know Iceland uh, has played a role in that and I had a chance to uh, talk to the leadership here about uh, the, uh, uh, the support that uh, Iceland has provided. But it's all the nations working together and it's working together not just in the near term uh, support for uh, Ukraine against this unprovoked aggression, but how do we make sure that we continue to provide uh, support to Ukraine in the long term. Í kasti og seðaloknum fréttum verður rætt við bráðn um stöðuna á norðurslóðum og varnar samstarf Íslands og bandaríkjana. Og Bergstitt, hvað annað ætlið þið að bjóða upp á Kastlós í kvöldsins? Það eru þetta tíðindi dagsins, þing verður rofið á fimmtu dag, kosi 30. november næstkomandi og starfstjórn situr hatt til næsta ríkistjórn hefur verið mynduð. Vafki ætla ekki að vera með og við ætlum að rýni þessa stöðu með hafstirinn Þór Haugsinni, dósent í lögfræði og Helgu Völu Helgudóttu lögmanni og fyrirverðandi þingmanni samfélingarnar. Svo þú líka að fara í bíó og kynna okkur gamamyndina Top 10 Möst. Við missum ekki því, takk fyrir þetta Bergstitt. En við gáum til veðurs, venni samkvæmt að morgum verður breytilega átta á landinu, víða þrýr til tíu mendrar á sekundum. Það verður skýjað að mest á sumstar, þá verður þið rigninga því að bara slitta einkum á austurlandi fyrir hluta dagsins. Hiti eitt til nýju stigi við daginn, það verður svalast um landi norðvestanvert, en það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem við nánar yfir horfur að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Þú er mikil handboltahátið í Kappakrika í Hafnarfyrði. Í fyrsta sinnleika tvö íslensk félagslið heimaleiki sína í Evrópideild Karla á sama kvöldi í sama húsi. Valur leikur nú gegn Porto og í kvöld mæta Stefa og Kúmersbag. Þriðja umferð úfaðstildar kvenna í körfubolta hófst nú áðan. Stjarnan og Haukar ríða á vaðið en Haukar eru eina liðið sem hefur unnið fyrstu tvo leikina. Og það gustar hressilega um franska fótboltamannin Kylian Mbappe. Málarekstur hans á hendur PSG vegna ókreitra launa upp á 8 miljarða króna hófust í dag. Sama dag og sænskir fjölmiðlar segja hann grunaðan um nöðgun í Stokkhólmi í síðustu viku. Og það var helst í þessum fréttatíma að forseti Íslands yfir fallist á lausnarbeðinni Bjarna Benedictssonar forsætisráðra og beðinni um þingrof. Kosi verður til alþingis 30. november. Við tekur tvöggja flokka starfstjórn, sjálfstæðisflokks og framsóknar. Vinstri græn taka ekki þátt í starfstjórninni og ráðherra flokksins verða almennir þingmenn á morgun. Ástæðan er trúnaðarbrestur milli vafki og forsætisráðherra sér formaður flokksins. Norðlendingar mistu allt samband við umheimin í dag vegna viðtækrar fjarskiptabilunar. Heilbriði stofnanni, lögregla og neyðarlína voru með að þeirra sem engu sambandi náði og líta málið alvarlegu með þú. Donald Trump hefur meira fylgið með að svartra en nokkur forsvartaframbjóðandi republikana í bandaríkjanum í 60 ár samkvæmt könnunum. Fylgið frambjóðanda er nýf jafnt nú þegar þrjár vikur eru til kostninga. 
þessum fjalltíma er að ljúka og nú komið að íþóttum veður og svo kastlási þar er næst fjættir hjá okkur í útvarpa sjóma byrkjökkan tíu í kvöld. Nýjustu fjættir má alltaf finna enn á rúpundurís og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fjættir hjá rúpundurís. En við á fjættastofunni við allum að segja þetta gott að sinni verði sæl.